집에서 공장까지 어머님이 이제 국수를 삶아서 새참을 갖다 가져가신거나 아니면 뭐 육수를 가져가실 때제 자전거에다 달아가지고 자전거 타고 그 졸졸졸졸 엄마 따라갔던 그런 기억이 그 다섯 살때그 기억이지만 아직까지도 그 기억은 아직까지도 제 기억에 남아 있거든요. 예, 그래서 그때 그 자전거 선물은 인생에 있어서 그 나이에 그 시대에 그런 선물 뭐 꿈에도 그리지 못할 선물이었었고 그때 그 선물이 가장 기억에 남는 선물이에요. 김청 정 마음을 깨끗하고 바르게 갖자는 뜻입니다. 
나오고 
그 요즘 젊은 사람들이 워낙 좋은 생각과 남들도 생각하지 못했던 좋은 아이디어라든가 그런 생각으로 다 발빠르게 움직이고 있는데 이제 세상은 너무 발빠르게 움직이고 빨리빨리 움직이는 거 그렇게 빨리빨리 변화하는 것도 좋지만 그 전통을 갖다 유지 발전하는 것도 참 중요하다고 생각하거든요 전통 문화 예술 없이 우리의 케이팝이 전 세계적으로 알려질 수 있었나 싶은 생각이 드는 게그 케이팝의 원조가 다 우리나라의 전통 문화 아니에요. 그래서 이 전통 문화를 지키는 데 있어서도 좀 젊은이들이 많은 생각을 갖고 좀 현장에 좀 뛰어들었으면 싶은데 이제 워낙 전통 문화를 지키는 곳에서는 어떤 큰 돈이라든가 아니면 자기의 명예라든가 이런 거는 거의 지킬 수가 없고 어쨌 자긍심 때문에 자부심 하나로다가 견디는 건데 그런 자부심보다는 어떤 자기의 그 영리 목적을 갖다 너무 영리를 갖다 쫓는 것 같아서 그게 처음. 안타깝죠. 왜냐하면 나부터도 저부터도 그럴 거예요. 내 자식이 돈 많이 벌기 좋고 편한 데서 생활하길 바라지 어느 자식 가진 부모가 이렇게 현장에 시커맣고 힘든 데서 일하는 걸 바라겠어요. 그런데 그러면서도 그 힘들고 그 어려움 속에서도 전통 문화를 지킨다는 그런 자긍심이 있다면 이렇게 어렵고 힘든 우리 전통 문화 쪽에도 한번 눈을 살짝 돌려봐 주셨으면 하는 생각입니다. 네, 제가 인생에 있어서 인생보다도 가장 그 아버님한테 여러 선물을 받았을 텐데 그 가장 기억에 남는 그 선물이 있어요. 그 선물이 뭐냐면은 그 제가 다섯 살때 예, 64년생이니까 제가 69년도에 아버님이 네발 자전거를 사다 주신 경우가 있어요. 그때 당시에 자전거도 그렇게 흔하지 않던 시대에 저희 사촌 형님하고 저하고 이제 사춘 조카지만은 거기 한달 위에인 형님하고 형하고 제 거하고 같이 자전거를 갖다 네발 자전거를 사갖고 사다 주셔서 사춘 형 그리고 저희 제 위에 바로 작은 누님 그리고 어머님하고 그 안성 낙원 공원이라는 곳에서 이렇게 사, 찍은 사진이 있거든요. 그 사진에 나오는 그 자전거 그 선물은 아직까지도 아버님이 어떤 선물을 주신 것보다도 가장 인생에 가장 기억에 남는 그런 선물인 거예요. 그 선물을 받고 제가 집에서 공장까지 어머님이 이제 국수를 삶아서 새참을 갖다 가져가신 거나 아니면 뭐 육수를 가져가실 때제 자전거에다 달아가지고 자전거 타고 그 졸졸졸졸 엄마 따라갔던 그런 기억이 그 다섯 살때그 기억이지만 아직 아직까지도 그 기억은 아직까지도 제 기억에 남아 있거든요. 예, 그래서 그때 그 자전거 선물은 인생에 있어서 그 나이에 그 시대에 그런 선물 뭐 꿈에도 그리지 못할 선물이었었고 그때 그 선물이 가장 기억에 남는 선물이에요. 네, 항상 딸한테 미안하고 고맙고 그렇죠. 어, 어려서 함께. 잘 놀아주지도 못하고 어, 배려해 주지도 못했던 그런 아픈 그런 마음들이 아직까지도 시간이 지나면서 점점 더 심해지는 거 있죠. 어, 그때 왜 이렇게 못해줬을까 그때 같이 더좀더 더 같이 잘 보살펴주고 같이 놀았으면 좋았을 텐데 그때는 워낙 또 살기 먹고 살기 힘들고 일에 또 바쁘다 보니까 그한 시기가 지나고 나서 지나서 나서 생각을 해보면 너무 후회가 되는데 그거는 어차피 후회로서 끝나고 앞으로는 이제 더욱 더, 더 가족과 함께 더 좋은 멋진 시간을 보내고 싶은 생각입니다.